కిచెన్ ప్రేమతో ప్రేక్షకులందరికీ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు మనం ఈరోజు ఇంత హ్యాపీగా ఉండడానికి ఈ ఫ్రీడమ్ని ఇంత బాగా ఎంజాయ్ చేయడానికి మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అందరూ బాగా కారణం కదండి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే మన గాంధీ తాత గురించి చిన్నప్పటి నుండి గాంధీ మహాత్ముని తాత తాత అని పిలవడం మనకి అలవాటు అయిపోయింది కదా ఒక్కసారి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అందరినీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఒకసారి వాళ్ళకి గట్టిగా సల్యూట్ కొడుతూ ఈరోజు షోని స్టార్ట్ చేద్దాం ఒకసారి నా కిచెన్ చూసారు కదండి మీకు మీ స్కూల్ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయి నాకైతే మా స్కూల్ డేస్ గుర్తొచ్చాయి ఒకసారి మళ్ళీ బాగా గుర్తు చేసుకుందామని చెప్పి ఇలా కలర్ఫుల్గా డెకరేట్ చేశాను అనమాట అయితే గాంధీ జయంతి రోజు ఈరోజు నేను ఒక్కదాన్నే కిచెన్లో ఉండట్లేదండి మన కిచెన్కి సోషల్ యాక్టివిస్ట్ని పిలిచేస్తున్నాం మరి ఆవిడ ఎవరో తెలుసా మమత రఘువీర్ గారండి గర్వంగా ఆవిడ్ని పిలిచేద్దాం హలో మమత గారు నమస్తే ఈరోజు మా కిచెన్ కి వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి హ్యాపీ గాంధీ జయంతి హ్యాపీ గాంధీ జయంతి చాలా బాగుంది మీ కిచెన్ థ్యాంక్ యూ మీరు మా షోని చూస్తూ ఉంటారా అప్పుడప్పుడు మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారు కదా అంత బిజీగా ఉన్నా కూడా పిలవగానే మా కిచెన్ కి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మీ తరపున నా తరపున ఒకసారి ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికి గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు చెప్పేద్దాం అందరికి గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు అండి ఈరోజు గాంధీ జయంతి కదండి మీరు మా కిచెన్ కి వచ్చినందుకు నేను ఈరోజు చెన్నా పోడా చేస్తున్నాను గాంధీ గారికి కూడా చాలా ఇష్టం అంట పాలతో చేసిన స్వీట్స్ అంటే గాంధీ గారికి ఓకే ఎక్కువగా పాల పేడ అని గుజరాతీస్ ఎక్కువ స్వీట్ తింటారు కదా ఆయన గుజరాతీ కదా సో పాల పేడ అని ఎక్కువ తినేవారట ఓ సో మీకు చిన్నప్పటి నుండి ఇలా ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావాలని ఎలా అనిపించింది మీకు ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ స్వీయ చరిత్ర చదువుతూ వచ్చాను తర్వాత మా ఇంట్లో కూడా అందరు కూడా ఎక్కువ అందరికి సహాయం చేయాలి అనేది చెప్పేవాళ్ళు చిన్నతనం నుంచి నేను క్లాస్ లీడర్ గా ఉండేది ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని హెల్ప్ చేయడం అవన్నీ తర్వాత నేను పీజీ చేశాక సివిల్స్ రాయాలని ట్రై చేశాను ఆ టైంలోనే ఏదైనా సమాజానికి చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్న టైంలో మహిళా దక్షత సమితి అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేయడం అవకాశం దొరికింది దాంట్లో చేశాక అసలు గ్రామాల్లో ఎలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ముఖ్యంగా మహిళలు వీళ్ళందరూ ఎలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనేది తెలుసుకున్నా సివిల్స్ రాలేదు కానీ ఒక వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇక్కడ అర్బన్ స్లమ్స్ లో పనిచేయడానికి అవకాశం దొరికింది స్లమ్ ఏరియాస్ లో దాదాపు ఎనిమిది వందల యాభై స్లమ్ ఏరియాస్ లో పనిచేసాం ఐదేళ్ళు దాంట్లో అసలు మహిళలు స్త్రీలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు వాళ్ళ ఆరోగ్యపరంగా ఉన్న సమస్యలు ఇవన్నీ చూశాక నాకు అనిపించింది ఎవరు కూడా ఆడపిల్లల కోసం పనిచేయట్లేదు నాకు అనిపించింది ఆడపిల్లల్ని కనుక మనం సరైన దారిలో పెట్టగలిగితే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక మంచి పౌరులుగా అవుతారు తర్వాత మంచి అమ్మలుగా అవుతారు ఏవైతే సమస్యలు ఇప్పుడు మనం అందరం భరిస్తున్నామో అవి లేకుండా ఉంటాయి అన్న ఉద్దేశంతో తరుణి అని స్వచ్ఛంద సంస్థను పెట్టడం జరిగింది రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇప్పటికి దాదాపుగా పద్దెనిమిది ఏళ్ళ బట్టి సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాను మరి మొట్టమొదటిసారిగా మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయండి ఒకరోజు నాకు ఒక అమ్మాయి అంటే నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ అమ్మాయిలకి పాఠం చెప్తున్నాను ఒక అమ్మాయి ఏడుస్తూ వచ్చింది ఏమైందమ్మా అంటే కాలు చూపిస్తే కాళ్ళ మీద కాల్చిన గాయం ఉంది అయితే ఎందుకు ఏమైంది అంటే మా నాన్న కాల్చాడు అని ఎందుకు కాల్చాడు అంటే గిన్నెలు తోమలేదని కాల్చాడు నేను ఇంట్లో పని చేస్తేనే వీళ్ళు స్కూల్కి రాగలుగుతున్నారు సో చాలా మంది అమ్మాయిలు దాదాపు నాలుగు గంటలు ఇంట్లో మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి పని చేసి కనీసం బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా తినకుండా స్కూల్కి వస్తారు సో ఇది చూసాక వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడడం జరిగింది తల్ తండ్రితోటి తండ్రి తాగుబోతు పట్టించుకోడు తల్లి బీదరికం ఇవన్నీ చూసాక లింగ వివక్ష అంటే ఇంత ఎక్కువగా డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అనేది నాకు అర్థమైంది అప్పటి నుంచి నేను మళ్ళీ వీళ్ళ కోసం బాలికా సంఘాలని పెట్టడం మొదలు పెట్టాను ఇది టెన్ టు ఎయిటీన్ ఏజ్ గ్రూప్ కి వీళ్ళకి సంఘాలు పెట్టడం రోజు ఈవినింగ్ వాళ్ళు రిసోర్స్ సెంటర్ కి వచ్చి అక్కడ అన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడం షేర్ చేసుకోవడం ఒకళ్ళ సమస్యలు ఒకళ్ళు మాట్లాడుకోవడం ఏ అమ్మాయికి అయితే అవ అవసరాలు ఉన్నాయో ఆమెకి యూనిఫామ్ లేదనో బట్టలు లేవనో ఏదైనా కానీ ఏమి ఇష్యూ ఉంటే లేదా బట్టే ఇంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా అందరూ కలిసి మా వాలంటీర్ కలిసి హెల్ప్ చేయడం బాలిక మేళా అని వెయ్యి మంది పిల్లల్ని వన్ ఇయర్లో నేను ట్రైన్ అప్ చేసిన వాళ్ళందరినీ పిలిచాం అప్పుడు నాకు ఒక అమ్మాయి ఎవరైతే ఆ స్కూల్లో చదువుతుందో అమ్మాయి పెళ్ళి అని తెలిసింది ఇంటికి అమ్మాయి ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇక్కడి నుంచి నా బాల్య వివాహాల మీద 
పోరాటం మొదలైందని చెప్పచ్చు మొత్తానికి ఆ అమ్మాయి పెళ్ళి అయితే అక్కడ లోకల్ కలెక్టర్ని వీళ్ళని పట్టుకుని ఆపగలిగాం దాదాపుగా కొన్ని వేల పెళ్ళిళ్ళు అవుతున్నాయి ప్రతి ఏడాది అది కూడా మన అంటే అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు తెలంగాణ జిల్లాల్లో చాలా అవుతున్నాయని అప్పటి నుంచి మేము దాదాపు పదిహేను పదహారు ఏళ్ళ బట్టి దాని మీద పోరాటం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆపిన అమ్మాయిలు అన్ని రంగాల్లోనూ ఉన్నారు ఏమే సార్ దానికి జస్ట్ పాలే అండి ఇందులో ఏం లేదు జస్ట్ పాలు మరుగుతూ ఉన్నాయి ఓకే ఇలా ఆడపిల్లల గురించి వింటూ ఉంటే బాధ వేస్తూ ఉంటుంది మరి మీరు ఇలా హెల్ప్ చేస్తున్నాము అని ప్రజల వరకు ఎలా వెళ్తుందండి ఒక బాల్య వివాహం ఆపాలన్నా ఒక అమ్మాయిని రక్షించాలన్నా చాలా సపోర్ట్ కావాలి సో మామూలుగా అయితే మాకు లోకల్గా మీడియా కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు తర్వాత ఆఫీషియల్స్ దేనికోసమే నేను లా చదివాను ఇప్పుడు దాకా దాదాపు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిఎల్స్ వేయడం జరిగింది చిన్న పిల్లలకి పెళ్లి చేయకుండా మీరు ఆపగలుగుతున్నారు సో తర్వాత పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత మంచి హస్బెండ్ రాకుండా ఆడపడుచులు కష్టపెడుతున్నారు సో వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ ఎస్ అండి మేము దానికోసం యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు భరోసా అని సపోర్ట్ సెంటర్స్ స్టార్ట్ చేశాం ముఖ్యంగా తెలంగాణ పోలీస్తో కలిసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైదరాబాద్ లో మీరు షీ టీమ్స్ అని వినే ఉంటారు షీ టీమ్స్ ఆఫీస్ పక్కనే భరోసా అని సపోర్ట్ సెంటర్ ఉంది ఇది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రన్ సెంటర్ ఇది వాళ్ళకి వాళ్ళ కేసు అయిపోయేంత వరకు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేంత వరకు మేము సపోర్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు అది సక్సెస్ అయింది కాబట్టి జిల్లాల్లో కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈ మధ్యన వికారాబాద్ లో స్టార్ట్ అయింది వెరీ సోన్ సంగారెడ్డిలో అలా ప్రతి జిల్లాలో ముప్పై ఒక్క జిల్లాలోనూ ఈ సెంటర్స్ వస్తున్నాయి చాలా తృప్తినిచ్చిన విషయం నాకు ఈ భరోసా పాలు బాగా మరుగుతున్నాయి కదండి ఇందులో మనం వెనిగర్ వేసుకొని బిర కొట్టుకొని మనం పన్నీర్ చేసుకోవాలి వెనిగర్ వేయగానే పాలు విరిగిపోతాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం మనం వాటర్ వేసేసుకోవాలి వడగట్టేసుకోండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇద్దరు అంటే ఒక అబ్బాయి ఆల్రెడీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి మ్యారేజ్ అయింది ఈ మధ్య తను సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ రన్ చేస్తాడు ఇంకో అబ్బాయి ఇప్పుడు ఎంబీఏ ఐఏఎం ఇండోర్ లో ఎంబీఏ చేస్తున్నాడు ఫైనల్ ఇయర్ ఈ వాటర్ తీసేసి ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాం ఈరోజు మనం గాంధీ జయంతి స్పెషల్ ఎపిసోడ్లో ఉన్నామండి మమతా గారితో మరి ఇంకా బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసుకుందామా ఇందాక మన ఆడవాళ్ళ గురించి చెప్పారండి అంటే అమ్మాయిలు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుండి ఆడవాళ్ళు ఎలా సఫర్ అవుతున్నారు మనం ఏ టీవీ షోస్ చూసినా ఇది మనకి నిజంగా తెలిసిందే కానీ అది ఇంకా అలాగే ఉండడం నిజంగా మన దురదృష్టం కానీ కాకపోతే ఏంటంటే పెళ్ళైపోయిన తర్వాత బాగా చదువుకున్న ఆడవాళ్ళే లాని మిస్యూస్ చేస్తున్నారు అబ్బాయిని వచ్చిన హస్బెండ్ని టార్చర్ చేస్తున్నారు అలాగే అత్త మామలు వద్దు నాకు ఎవరు అవసరం లేదు ఓన్లీ హస్బెండ్ ఒక్కడు ఉంటే చాలు వాళ్ళు బయటకు పంపించేద్దాం అలా అంటున్నారు మరి అత్త మామ ఏం చేయాలండి మరి ఆ అబ్బాయిలు కూడా సఫర్ అవుతున్నారు కదా మరి వాళ్ళని మీరు ఎలా కాపాడగలుగుతారు మాకు మెయిన్గా నేను ఒకటి నెట్వర్క్ పెట్టాను నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లీగల్ యాక్టివిస్ట్ అని నీలా అని దీంట్లో మేము కొంతమంది లేడీ అడ్వకేట్స్ అందరం కలిసి లీగల్ గైడెన్స్ అండ్ ఎయిడ్ ఇస్తూ ఉంటాం ఇలాగా అంటే మేల్ రిలేటెడ్ అంటే వాళ్ళు సఫరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా కేసులు వస్తున్నాయి అయితే చాలా వరకు ఈ కేసుల్లో ఏంటంటే మీరు అన్నట్లు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు ఏదైతే బట్ ఇది నేను చెప్తాను ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉందండి ఇప్పుడు పెరుగుతోంది ఇనిషియల్గా ఉన్నప్పుడే అందుకనే ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ చాలా కావాలి సాలిడ్ పక్కకు తీసిన తర్వాత వాటర్ తీసేసాం కదండి ఇందులో మనం చక్కెర వేసుకోవాలి ఎంత అయితే పన్నీర్ ఉందో అంత చక్కెర అలాగే నెయ్యి ఇంకొక నాలుగు ఇలాచీలు జస్ట్ తొక్క తీసేసి సీడ్స్ ఇంకా ఇది సపరేట్ సపరేట్గా చేయాలి బాగా కలుపుతూ కలుపుతూ ఉంటే ఇలా ఉండలు లేకుండా సాఫ్ట్ క్రీమ్ అయిపోవాలండి ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత జస్ట్ మన మఫిన్ మాల్లో సగం వరకు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే మీ 
మీ బాబులకి స్వీట్ అంటే ఇష్టమా లేకపోతే హాట్ అంటే ఇష్టమా ఇద్దరికి స్వీట్ ఇష్టం లేదు హాట్ ఇష్టం స్వీట్ ఇష్టం లేదా లేదు వాళ్ళకి ఎక్కువ హాట్ ఇష్టం మనం ఏది చేయాలి అన్నా కూడా మన ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ దొరికింది మీ ఇంటి నుండి అత్తగారు మామగారు అందరూ అత్తగారు నాతోనే ఉంటారు మా మామయ్య గారు తర్వాత అంటే ఒక ఇరవై ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చనిపోయారు బట్ అవి కుడ్ సార్ విహిమ్ సో ఇద్దరు నా దగ్గరే ఉన్నారు మా అత్తగారికి ఇప్పుడు నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ షీ వాజ్ అ టీచర్ చాలా డిటర్మెంట్ లేడీ షీ సపోర్ట్స్ మీ సో మనం బాధ్యతాయుతంగా ఉండి మనం చేసే పనిని కనుక కుటుంబంలో అందరికీ చెప్తూ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటూ కన్విన్స్ చేయగలిగితే బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు అని నేను బట్ డెఫినెట్గా సపోర్ట్ ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలం యా యా అందుకే ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలన్నారు దీన్ని మనం కావాలి అంటే కుక్కర్లో కేక్ని ఎలా బేక్ చేస్తామో అలా చేసుకోవచ్చు లేదంటే అవెన్లో ఒక ఇరవై నిమిషాలు అవెన్లో బేక్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా మంచిగా పైన కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది పిల్లలకి బాగుంటుందేమో కదా పిల్లలు దిల్ బీ హ్యాపీ టు ఈట్ కానీ మీ పిల్లలకి స్వీట్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు కదా బట్ ట్రై చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం చేసిన స్వీట్ చాలా మైల్డ్గా ఉంటుంది పన్నీర్కి ఎక్కువ స్వీట్గా ఉండదు కాబట్టి మేబీ నచ్చుతుందేమో ట్రై చేయండి మా ఫ్రెండ్స్ మా అందరూ ఇష్టపడతారు కదండి ఎస్ సో మీ అబ్బాయిల గురించి చెప్పారు మరి మీ టోటల్ ఇలా గురించి చెప్పారు వెరీ లక్కీ నాకు కూడా మాలాగే ఆలోచించే డాక్టర్ ఇలా దొరికింది షీ యాక్చువల్లీ తను లండన్లో ఎక్కువ చదువుకుంది చైల్డ్ కేర్ మీదనే అండ్ ఇప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తుంది పిల్లలకి ఫ్రీగా అహో తను ఫ్రెంచ్ కూడా టీచ్ చేస్తుంది ఎవరైనా ఇంకా ఎక్కువ స్వీట్ తినాలి అనుకున్న వాళ్ళైతే కనుక బటర్ ఐస్క్రీమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా ఇలాగే ప్లెయిన్గా తిన్నా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి టేస్ట్ చూడండి ఓకే థ్యాంక్ యూ నా వంట టేస్ట్ చూసే ముందు మా ప్రేక్షకులకి నాకు ఒక మంచి మాట చెప్పండి అందరూ కూడా పిల్లల్ని మంచిగా పెంచండి ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం ఇవ్వండి అది చాలా అవసరము ఎవరైనా సరే మన పెద్దలందరి బాధ్యత పిల్లలు రక్షణగా వాళ్ళు హ్యాపీగా పెరగడం అనేది సూపర్ అండి సో టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎలా ఉందో చిన్నా పొడా ఓకే థ్యాంక్ యూ బాగుందండి నాట్ వెరీ మైల్డ్ స్వీట్గా నైస్ నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చిందండి చాలా సింపుల్ రెసిపీ కదా మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేను కూడా ట్రై చేస్తాను సో పిలాగానే వచ్చినందుకు మాకు చాలా విషయాలు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి షో ముగించే ముందు మరొకసారి మీ అందరికీ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్ష